Hi, dear viewers, welcome back to all. Today I'd like to talk about some sentences for spoken English. And simply, this type of uh, sentences are required for us to express our emotion. So, as the Juman Asad Apna the Shatheachi, ask me Gator Babarni Alojana Kurbo. So, Gator Babarni Ago Amrak in the video page, Hiba Dekasi. The big Gator Babarni Arakta video Medita Chachi, I'm a Bishki sentence Apna the Juno, prepared Kurekachi, Gulamia Konapna the K. Share Kurbo. Okay, so get kin to Amra of her or Theo Konokuchu Prodan Korateba of her the Orthamra Babar Kurtepari, Jamami of Nakaju di Boliji, Ami Kapnaki Chu Kate di Tepari. তাহলে এই বাক্যটি আমরা গেট দিয়ে বলতে পারি যে ক্যান আই গেট ইউ সামথিং টু ইট ক্যান আই গেট ইউ এখন গেট মানে কি যে অফার অর্থাৎ প্রদান করা বাদে কিন্তু গেট মানে सिंपली পাওয়া হতে পারে তবে পাওয়া অর্থ ছাড়াও কিন্তু আমরা এটা ব্যবহার করতেছি যে ক্যান আই গেট ইউ সামথিং টু ইট এর মানে হচ্ছে আমি কি আপনাকে কিছু খেতে দিতে পারি আই থিংক এটা জিনিসটা আপনারা ক্লিয়ার যেটা আমি একটা অফার করছি আপনাকে কিছু খেতে দেবার জন্য আর सिंपली আমরা কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আমরা গেট ইউজ করতে পারি ওকে এরপরে আমি যে বাক্যটি রেখেছি সেটা হচ্ছে আমি কি এক গ্লাস পানি পেতে পারি এটা যে ক্যান আই গেট এ গ্লাস Water. Can I get a glass of water? Okay. এবার এছাড়াও কিন্তু আমরা গেটটাকে আরো বিষয়ে ইউজ করতে পারি যেমন আপনি ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু বাই সামথিং যে আপনি কোনো কিছু কিনতে আগ্রহী সেই ক্ষেত্রে আপনি গেট ইউজ করতে পারেন যেমন আপনি বলতে পারেন যে আপনি কি আপনি কি কিনতে চান তাহলে আমি বলতে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু গেট হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু গেট এই গেট অর্থ কিন্তু এখানে এই যে কেনার অর্থে বলা হচ্ছে আচ্ছা এছাড়াও আমি আলাদাভাবে আমরা বলতে পারি যেমন আমি বললাম যে আমি গতকাল একটি মোবাইল ফোন কিনেছিলাম গতকাল একটি মোবাইল ফোন কিনেছিলাম তাহলে আই গট আ মোবাইল ফোন স্টার্ডে এই গট এ মোবাইল ফোন স্টার্ডে এই বাক্যটির দ্বারা কিন্তু দুইটা সেন্স প্রকাশ পায় সেটি হচ্ছে যে আমি একটি মোবাইল গতকাল পেয়েছিলাম তার মানে হয়তো কোথাও পেয়েছি এটার অর্থ হতে পারে বাট আপনি কিন্তু এটা কেনা অর্থে বলতে পারেন যে আই গট আ মোবাইল ফোন স্টার্ডে এটাও আপনি বলতে পারেন এছাড়া আমি তোমাকে একটি নতুন ব্যাগ কিনে দিব আমি বললাম যে দ্য আইল গেট ইউ আ নিউ ব্যাগ আমি আগামীকাল তোমাকে একটি নতুন ব্যাগ কিনে দেবো তাহলে আইল গেট ইউ আ নিউ ব্যাগ টুমোরো আইল গেট ইউ এই যে ইউ বলতে এখানে তোমাকে অর্থাৎ আপনাকে দেওয়া বোঝাচ্ছে তাহলে আইল গেট ইউ আ নিউ ব্যাগ টুমোরো আমি আগামীকাল আপনাকে একটি নতুন ব্যাগ কিনে দিব এবার আমি বলতে পারলাম বলতে পারি যে আমি বললাম যে আমি নিউ মার্কেট থেকে এটি কিনেছি তাহলে আই গট ইট ফ্রম আ নিউ মার্কেট আই গট ইট ফ্রম নিউ মার্কেট নিউ মার্কেট থেকে এটি কিনেছি এরকম অর্থে কিন্তু আমরা গেট ইউজ করতে পারি এছাড়াও কিন্তু আমরা কোনো কোনো আদার্স অন্য কিছু অর্থ যেমন গেটটা বুঝতে পারা অর্থে ব্যবহার করা যায় আমি যদি বললাম যে গট ইট মানে কি আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনি বলি ইয়া আই গট ইট হ্যাঁ আমি এটা বুঝতে পেরেছি তো গেটটাকে আমরা বুঝতে পারা অর্থে ব্যবহার করতে পারি এইরকম আমি কয়েকটি বাক্য আপনাদেরকে বলতে চাই যেমন আমি বললাম যে আমাকে ভুল বুঝো না তো আমাকে ভুল বুঝো না এটা আমি বলতে পারি ডোট ডোন্ট গেট মি রং ডোন্ট গেট মি রং আমাকে ভুল বুঝো না বা আমি বললাম যে সে আমাকে ভুল বুঝেছিল শি গট মি রং শি গট মি রং ওকে তুমি আমাকে ভুল বুঝতেছ তুমি আমাকে ভুল বুঝতেছ ইউ আর গেটিং মি রং ইউ আর গেটিং মি রং এরকম বলা যেতে পারে আচ্ছা তারপরে আমি বললাম যে আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি তার এটা পাস টেন্সে যাচ্ছে সো সেক্ষেত্রে আমরা আই ডিডেন্ট ইউজ করবো আই ডিডেন্ট গেট ইউ রং আই ডিডেন্ট গেট ইউ রং সো এইভাবে কিন্তু আমরা গেট ভার্বটিকে ইউজ করতে পারি তো গেট ভার্বের ব্যবহার সম্পর্কে আমি কিন্তু বেশ কিছু এক্সাম্পল অলরেডি দিয়েছি বাক্য বলেছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো বুঝে থাকলে এখন আপনি এই গেটকে ইউজ করে ঠিক একই ধাঁচের বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য বাক্য তৈরি করেন এবং সেটাকে ইংরেজি করার চেষ্টা করেন তো যাই হোক এই গেটের ব্যবহার সম্পর্কে যদি আর কোনো কনফিউশন থাকে বা কোনো মতামত থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে আমাদেরকে জানাতে পারেন সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইউর টিউটোরিয়াল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ উইস অল দ্য বেস্ট টেক কেয়ার